আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট ইন ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস এর সিলেবাস আপনারা দেখেছেন মডিউল এ তে আছে ইন্ট্রোডাকশন টু ট্রেজারি সেখান থেকে আমরা আজকে ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে জানব এখন ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে আমি এখানে যেভাবে যতটুকু দেখাবো সেখানে বা বলবো ততটুকু থেকে আপনি শর্ট কোশ্চেন লিখতে পারবেন এবং বর্ড কোশ্চেন লিখতে পারবেন কনসেপ্ট ক্লিয়ার করলে হলে আমরা সুন্দরভাবে পরীক্ষা অ্যানসার করতে পারবো আইবিবি কিন্তু তাদের নোটিশে অনেক স্ট্রিক নোটিশ দিয়েছেন সো আমাদেরকে সেভাবে প্রিপারেশন নিয়ে পরীক্ষা হলে যাওয়া উচিত তাহলে আমরা বলবো ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট কি ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট বলতে আমরা বুঝি ব্যাংকিং সেক্টর এবং বিভিন্ন অর্গানাইজেশন অর্গানাইজেশনে ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সেখানে আপনার ট্রেজারি সম্পর্কে নলেজ থাকা দরকার ট্রেজারি মেনলি আপনার লিকুইডিটি পেমেন্টস রিসিভ ফিনান্সিয়াল রিস্ক এসব নিয়ে আলোচনা করে থাকে এখানে বিভিন্ন রিস্ক ম্যানেজমেন্ট করে থাকে ট্রেজারি বিভিন্ন ধরনের লিকুইডিটি মেনটেন করে থাকে তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের ফ্রড ফ্রড প্রিভেন্ট করে থাকে ফিনান্সিয়াল অ্যাকোমেডেশন ফিনান্সিয়াল কন্ট্রোল বিভিন্ন ফিনান্সিয়াল কমপ্লেক্সিটি ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট নিয়ন্ত্রণ করে থাকে ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট এই মেনলি বিভিন্ন ধরনের কন্ট্রোলিং প্ল্যানিং অ্যান্ড অর্গানাইজিং অফ ক্যাশ সম্পর্কে ধারণা দিয়ে থাকে একটা প্রতিষ্ঠানকে এখানে ফ্রড ফর্জারি কিভাবে ইজিলি আধুনিক উপায়ে ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট করা যায় ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট করা যায় ক্যাশ ফরকাস্টিং ক্যাশ কি ধরনের ক্যাশ আপনার লাগবে কতটুকু লাগবে এত সম্পর্কে ট্রেজারি আপনার আপনার ধারণা দেয় ট্রেজারি শুধু ক্যাশ সম্পর্কে ধারণা ক্যাশ ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট আধুনিক ব্যাংকিং সম্পর্কে সুন্দর সুন্দর মতবাদ দিয়ে থাকে মত ধারণা হয়ে থাকে যেমন অনলাইন ব্যাংকিং সম্পর্কেও কিন্তু ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট দিয়ে থাকে এখানে মেনলি ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট করে থাকে ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট করে থাকে ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট করে থাকে ট্রেজারি রিস্ক ম্যানেজমেন্ট করতে থাকে ফান্ড রাইজিং সম্পর্কেও ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট করে থাকে ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট ফরেন এক্সচেঞ্জ সম্পর্কে আলোচনা হয় লোনস অ্যান্ড ডিপোজিট সম্পর্কে আলোচনা হয় ডেপ সিকুর সম্পর্কে আলোচনা করে ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট আসপেক্টটা অনেক বড় বড় আসপেক্ট ছোট ছোট বিষয় নিয়ে শুধু আলোচনা করে না এটা পুরো ব্যাংকিং এবং অর্গানাইজেশন সম্পর্কে ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে ধারণা দিয়ে থাকে যা হোক আমরা তাহলে ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে মোটামুটি এখানে একটা ধারণা পেলাম এখন ট্রেজারি ম্যানেজমেন্টকে আমি একটু এক্সপ্লেন করবো ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট কি কি কাজ করে থাকে ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট আপনার অপারেশনাল অ্যান্ড রেপুটেশনাল রিস্ক সম্পর্কে ধারণার ধারণা দেয় ফিনান্সিয়াল রিস্ক কিভাবে কন্ট্রোল করা যায় সেটাও ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট করে থাকে কিভাবে লিকুইডিটি নিয়ন্ত্রণ করা যায় লিকুইডিটি রিস্ক কমানো যায় সেগুলো ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট ধারণা দিয়ে থাকে ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট মেইনলি একদম একটা আমব্রেলার মতো কাজ করে যেখানে বিভিন্ন ধরনের ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট কাজ সম্পর্কে কাজ করে থাকে তাছাড়া ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট আরও কিছু ধরনের ফাংশন এবং প্রসেস সম্পর্কে ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট আলোচনা করে যেমন রিসিভড অ্যান্ড ডিসবার্সমেন্টস ট্রানজেকশন প্রসেস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এদের আমাদের ভিতরে বিভিন্ন কিছু আছে আপনি এই ভিডিও থেকে দেখে নেবেন তাছাড়া ফ্রড প্রিভেনশন করে থাকে লিকুইডিটি ম্যানেজমেন্ট করে থাকে আবার ফান্ড অ্যাভেলেবিলিটি আছে কি না সঠিক সময়ে এটা ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট করে থাকে অপটিমাল ইউটিলাইজেশন অব রিসোর্সেস করে থাকে এখন কিভাবে ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট কাজ করে আমরা সে বিষয়গুলো জানবো ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট বিভিন্ন ধরনের ক্যাশ ফ্লো মনিটরিং করে এবং কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে ধারণা দেয় ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ক্যাশ ফ্লো ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট এগুলো ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট করে থাকে ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট বিভিন্ন অপারেশনাল রিস এবং লিকুইডিটি আইডেন্টিফাই এবং এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ধারণা দেয় একটা প্রতিষ্ঠানকে ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট লিকুইডিটি এবং বোধ ফান্ড ফান্ডিং সম্পর্কে মেনলি বেশি ধারণা দিয়ে থাকে তাছাড়া ট্রেজারি ম্যানেজ বিভিন্ন ধরনের 
কাজ করে থাকে বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস দিয়ে থাকে বিভিন্ন প্ল্যান করে থাকে যেমন পেরোল সার্ভিসেস ট্রানজেকশন প্রসেসিং এন্ড রিপোর্টিং কর্পোরেট অনলাইন ব্যাংকিং ডোমেস্টিক এন্ড ইন্টারন্যাশনাল পেমেন্ট সার্ভিসেস ফ্রড ম্যানেজমেন্ট এন্ড প্রিভেনশন কিভাবে আমরা জানব এখন কিভাবে ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট মাধ্যমে বিজনেস বা একটা প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়ে থাকে এখন ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট হাই কোয়ালিটি ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস দিয়ে থাকে এখানে হলো বিভিন্ন ফিনান্সিয়াল ইন্টারনাল টিম গঠন করে কিভাবে লো কস্ট লো কস্ট সে কোম্পানিকে কিভাবে প্রফিট দিতে পারে সে সব বিষয়ে কিন্তু ট্রেজারি ম্যানেজমেন্টে আলোচনা হয় কোম্পানির প্রফিট কিভাবে ম্যাক্সিমাইজ করা যায় সেটা আলোচনা করে তাছাড়া ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট বিভিন্ন ধরনের স্টাফিং রিসোর্সেস ইন্টারনাল প্রসেস সম্পর্কে ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট আলোচনা করে থাকে যা হোক ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট আর আরও কিছু বিষয়ে কাজ করে থাকে যেমন অটোমেটিক পেমেন্টস করে থাকে আর্লি ফর্ড আইডেন্টিফিকেশন করে ইফিসিয়েন্ট ফান্ড ডিসবার্সমেন্ট করে রিডিউস ব্যাংক ট্রানজেকশন ফিস নিয়ন্ত্রণ করে অপটিমাইজ ক্যাশ ফ্লো লিকুইডিটি অ্যান্ড ফান্ডিং সম্পর্কেও ট্রেজারি ম্যানেজমেন্টে কাজ করে এটা বেনিফিট হয়ে থাকে তাছাড়া এক কথা আমরা ট্রেজারি ম্যানেজমেন্টকে একটা চার্টের মধ্যমে দেখাইতে পারি যেমন ট্রেজারি ম্যানেজমেন্টটা ক্যাশ ভিজিবিলিটি সম্পর্কে আলোচনা করে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট আলোচনা করে পেমেন্টস ক্যাশ ফ্লো ফরকাস্টিং করে ব্যাংক ফি কন্ট্রোলিং করে ওয়ার্ক ফ্লোস করে রিপোর্টিং করে ট্রেড ফিনান্স করে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ম্যানেজমেন্ট করে রিকনসলিউশন করে থ্যাংক ইউ আপনারা সাথে থাকার জন্য এই ভিডিও সম্পর্কে ধারণা করলে আসলে আপনার ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে ডিটেলস লিখতে পারবেন কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার করে যান অবশ্যই পরীক্ষায় ভালো করতে পারবেন আমার সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করতে পারে থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম